الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب وأدخالنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد للرب الله سبحانه وتعالى لما خاطبنا بالصيام جعل الصيام خصوصية بيننا وبينه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كأنه يقول الصوم شيء خاص بيني وبينكم خبأت أجره على قدري فسبحان الله شوقنا ربنا إلى ما أخفاه من فضله لمن صام واعتنى بهذا بهذه العبادة العظيمة الصوم هو عبادة ترك عبادة إمساك لماذا هذا الإمساك؟ لحكم كبيرة حتى يتعود الإنسان أن يتحكم في نفسه وأن يكون زمام نفسه بيده هو نحن نترك ونمسك عن المباحات الأكل والشرب وهو أساس قوام الحياة كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إذا استطعتم أن تمسكوا عما هو أساس قوام حياتكم وهو الطعام والشراب فإنكم تستطيعوا أن تتركوا المحرمات بعض الناس تنعكس عندهم الحالة في وقت الصوم يغضب ويشتد غضب مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم يعني مع إمساكك عن الطعام والشراب وقد أمسكت عن هذه الأشياء الأساسية مكن هذه الأخلاق أنك لا تصادم الناس لا تصايح الناس لا تضاد الناس إذا أحد تجرأ عليك أسكن اهدأ تلطف استشعر هذا المعنى وأنت في حالة الصيام يذكرك بهذا الجوع ويذكرك بهذا الظمى أنك في حالة خاصة مع الله سبحانه وتعالى الشيء الذي ربما الإنسان يستثقله في حياته وهو أن يتغير رائحة فمه ولا يستطيع أن يقابل الناس أو يقرب من أحد ورائحة فمه متغيرة بسبب الجوع يقول لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بعض العلماء قال نو توقف عند كلمة عند الله يعني أنت أيها الصائم عندما يشتد عليك مرارة الصوم ويبدأ فمك يتغير أنت الآن في حالة عندية أنت الآن عند الله أنت الآن قريب من الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء دعوة الصائم لا ترد وأن مدة الصوم كلها هي فترة فيها شيك مفتوح تدعو بما تشاء تطلب من الله سبحانه وتعالى ما تشاء أنت وأنت صائم قريب من الله مفتوح لك باب الطلب والدعاء من الله سبحانه وتعالى في علاه للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه الفرحة التي تكون عند الفطر وانتظار أن تشرب وتأكل بعد الظمى تفرح برزق الله وتفرح بمعونة الله سبحانه وتعالى ولذلك يسن لك أن تدعو عند الإفطار بدعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمى وابتلت العروق وثبت الأجر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي شعور بأن هذه اللحظة 
كلها معونة من الله هو الذي أعانني حتى استطعت أن أصوم قال لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزال أمتي بخير متى ما عجلوا الفطور وأخروا السحور يعني حاجة بسيطة فأنت عندما تعجل بالإفطار هذا علامة على أنك لا تزال بخير ما معنى هذا؟ يعني أن الأمة إذا كانت تصوم في رمضان ثم هي في لحظة الإفطار كلها مستعدة في لحظة واحدة تنتظر هذه الشعيرة متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى هذه علامة على أن الأمة لا زالت مجتمعة على هذه العبادة العظيمة لله سبحانه وتعالى فيكون الإنسان من أسباب الخير أحيانا يكون الإنسان في مكتبه ويدخل عليه المغرب خصوصا في البلاد غير الإسلامية ربما يدخل المغرب عليك وأنت في السيارة لم تصل إلى المنزل وليس عندك تمرات فالأفضل أن لا تنتظر حتى تصل إلى المنزل وتدرك التمر افطر بالذي معك لأن سنة التعجيل بالإفطار سنة عظيمة وكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتنى بصوم رمضان فإنه كذلك كان يصوم كثيرا من الصيام من نفل كان يتبع رمضان بست من شوال ويقول من صام رمضان أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كان يحثنا على صيام الاثنين والخميس على صيام ثلاثة الأيام البيض كان يعني يحثنا صلى الله عليه وآله وسلم على الصيام في الأشهر الحرم صيام أكثر من الصيام في شعبان صيام سيدنا داود يفطر يوما ويصوم يوما كلما استطاع الإنسان أن يجتهد في هذه العبادة فإن هذه العبادة تضيق مجاري الشيطان في الإنسان فمن صام تباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم أفطر كذلك على ما أفطر عليه رسول الله فيجد من أنوار وبركات ما يتنزل على رسول الله في رمضاناته وفي صياماته وفي توجهاته ودعواته ويرتبط رابطة قوية مكينة بمعاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عليك سلام الله محرك الحدا قلوب ليلى مغناك بالشوق والحب وصلى عليك الله دابا وسرمدا وسلام يا مختار والآن وصحب العالم